എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് സേ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അടുത്തതാണ് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡെയിലി തരുന്നുണ്ട് റെഗുലറായിട്ട് കാരണം ഇതൊരു ചെറിയ എക്സാം അല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമാണ് കാരണം ഇത് നമ്മളിനി ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പാസ്സായി വരികയായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം എത്തിയത് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് തോറ്റു ഇനി ഇപ്പോൾ ജയിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയുണ്ട് അതുകൂടെ തോറ്റാൽ നമ്മൾ വൺ ഇയർ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കാം ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയൊക്കെ വരുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കണം അതിന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം എന്ന് പറയുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാക്സിമം ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഈ ചെറിയൊരു പ്രശ്നത്തെ അങ്ങ് കൈകാര്യം ചെയ്ത് അടുത്തയിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് പിന്നെ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ സമയമാണ് സൂപ്പറായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഏറ്റവും നല്ലപോലെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ആവശ്യമായിരുന്നു അതൊരിത്തിരി പോലും പുറയാതെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ ആ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞു ഇനി ഭയങ്കരമായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ ആവേശം ഉള്ളവരുടെയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ എക്സാമിനത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈ എക്സാം അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള നിങ്ങൾ ഒരത്തടെയും ജോലി ജീവിതം എല്ലാം ഇതിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ അപ്പം അതിനൊന്നും ഒരു വഴി കൊടുക്കാതെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ റെഗുലർ എന്നുള്ളത് കീപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ജോമട്രിയിൽ നിന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഈ എക്സാമിന് ഭയങ്കര സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കാണണം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കാണണം ഏറ്റവും സൂപ്പർ ട്രിക്കിൽ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ പോലും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് മിസ്സാവാതെ കണ്ടേക്കണം അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എങ്ങൊന്നും കിട്ടില്ല അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുണ്ട് ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട എത്രയും വേഗം നല്ല കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ച് അവനെ അങ്ങ് കവർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് സൂപ്പറായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരും നമ്മൾ ഉറപ്പോടു കൂടിയാണ് തരുന്നത് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ ഫൈവ് ഫോർ കോൾ ചെയ്ത വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജോ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റൻ എല്ലാവരും ബോഡെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ടു പോയിന്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഇവിടെ അത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആണെന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടേക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഒരു പോയിന്റ്സിന് പേര് കൊടുക്കാം ദിസ് ഈസ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസഡ് വൺ ഓക്കെ ദൻ ഈസ് വൺ മൈനസ് വൺ ടു ആൻഡ് എക്സ് ടു വൈ ടു ഇസഡ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചാണ് എഴുതാൻ പോവാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ പറയും ആ ഇത് ഞാൻ പഠിച്ചതായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ ഇത്രയും അറിയത്തില്ല ഇപ്പം അറിയത്തില്ല പക്ഷേ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എല്ലാവരും നോക്കണം എഴുതാൻ പോവാണ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇത് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി തവണ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് പ്ലസ് വൺ കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് വൺ ബൈ ഇസഡ് ടു മൈനസ് ഇസഡ് വൺ കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരൊറ്റയാൾ കൂടിയെന്നേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് ഒറ്റയൊരാൾ ത്രീ ഡി ആപ്പിൾ ഒരു ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റർ കൂടെ കൂടിയതിൻ്റെ ഫോർമുല വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി എക്സ്
ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോം ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കാർട്ടേഷൻ ഫോം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ എക്സാം ചോദിക്കും റൈറ്റ് ദിസ് ഇൻ വെക്ടർ ഫോം ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കാം ഇതാണ് വെക്ടർ ഫോം ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ലാംഡ ബി ഓക്കെ ഇവിടെ എയും ബിക്കും വെക്ടർ കൊടുത്തെഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെക്ടർ ഫോം കിട്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിൽ എപ്പോഴും കാർട്ടേഷൻ ഫോം തന്നിട്ട് വെക്ടർ ഫോമിലോട്ട് എഴുതാൻ പറയും വെക്ടർ ഫോം തന്നിട്ട് കാർട്ടേഷനിലോട്ട് മാറ്റാനും പറയും ഒരു മാർക്ക് ചുമ്മാതെ കിട്ടും നോക്കുകയാണേ ഇതിനെ നേരിട്ട് എഴുതാൻ പോകണം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോണം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കുകയാണം ഈ ന്യൂമറലെ നമ്പറുകളെ നോക്കുക നോക്കി സൈൻ മാറ്റി ഐ ജെ കെ കൊടുക്കുക സൈൻ മാറ്റി ഐ ജെ കെ കൊടുക്കുക ഒന്നുകൂടെ കേട്ടോ സൈൻ മാറ്റി ഐ ജെ കെ കൊടുക്കുക മൈനസ് വൺ സൈൻ മാറ്റുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ അതിനിവിടെ ഐ കൊടുത്തു പ്ലസ് അടുത്ത പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ സൈൻ മാറ്റുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ മൈനസ് വൺ ജെ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് ജെ എന്നിട്ട് അത് വൺ ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ സൈൻ മാറ്റുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു കെ ആണല്ലോ എളുപ്പമായല്ലോ പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻ ടു ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനുള്ള നമ്പറുകൾ അതേപടി ആയി ജയിക്കും ഒന്നും മാറ്റേണ്ട സൈൻ ഒന്നും മാറ്റേണ്ട അതേപടി ടു ആയി പ്ലസ് വൈ ജെ പ്ലസ് ത്രീ കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാർട്ടേഷൻ ഫോമിൽ നിന്നും വെക്ടറിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് തിരിച്ച് വെക്ടറിൽ നിന്നും കാർട്ടേഷൻ പോലും മാറ്റാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ് അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നല്ലൊരു ദിവസം പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇനി ഒരിക്കലും ഇത് മറന്നുപോലെ ഫൈൻ ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ടു പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒട്ടും മനസ്സിലാകുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും മറക്കാവുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം ഓക്കെ ഗ